Hello friends, welcome to 9th standard Maharashtra State Board video lecture and topic for today is India and other countries. India and other countries is the fifth chapter in political science. So in this chapter we are going to talk we are going to talk about India's relation with various countries in the world. India's relation, how are the India's relation with neighboring countries? How are the how is India's relation with other countries in the world? So in this chapter may India ka foreign countries ke saath kaise relation hai iske bare mein baat karenge india ka pakistan se ka se kaise relation hai india ka america se kaisa relation hai iske bare mein hum baat karenge so first we we'll, uh, let us see which are the neighboring countries of india so this is india so in the west we are having afghan we are having pakistan then afghanistan in the east we are in the northeast we are having china nepal bhutan myanmar thailand bangladesh sri lanka maldives and countries like malaysia these are the neighboring countries of india but india is also having good relations with neighboring countries and also having some good relations with the countries that are far away from india so if you see this map so except china expect china and pakistan all the countries are having peaceful relations with india and there are other countries like united states of america russia japan australia and other countries in africa also are having good relations with in, with india so in this chapter we are we will talk about the countries nearby countries that are with india and also with the countries that are far away from india so both we will discuss how are the how are india's relation with both type of countries so let us begin with the chapter so in this chapter we will study about india's relation with neighboring countries we will also understand india's relation with some far away nations far away nations are nations that are far away from the country from far away from india so is chapter mein hum india ke karibi jo countries hai unke bare mein bhi india ke jo padosi countries hai unke bare mein bhi padhenge aur india se jo dur countries hai jaise america hai japan hai australia hai inke bare mein padhenge so shuruaat karte hai so first we will talk about india and her neighbors india and her neighbor the neighbors are pakistan china nepal bhutan sri lanka bangladesh myanmar afghanistan so these are the india's neighbors so India India's position in Asia is geographically and politically important so if you take this map as an example so this is the map of south asia so in south asia if you see arabian sea bay of bengal and indian ocean so india's position is very much important bharat ka jo position hai it is very much important so around 40% of the trade world trade that is carried out prime uh, carried out by using boat or ships so 40% of the trade is carried out by using indian ocean so as india is nearby the indian ocean so india is having very much important location here so afghanistan pakistan sri lanka bangladesh myanmar bhutan nepal china maldives are india's neighbors so the values of equality all countries are equal and mutual respect respecting each other have been great importance in india's foreign policy so india's foreign policy is based on two principles first is value of equality तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है विदेश नीति है भारत की तो उसमें पहली चीज कही जाती है कि इंडिया इंडिया सभी कंट्रीज को इक्वल ट्रीट करता है सो ऑल द कंट्रीज आर ट्रीटेड इक्वली एज पर इंडिया वेदर दैट कंट्री इज रिच और वेदर द कंट्री इज पावरफुल और वेदर द कंट्री इज वीक बोथ ऑफ द कंट्रीज आर ट्रीटेड इक्वली बाई इंडिया नेक्स्ट इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट म्यूचुअल रेस्पेक्ट मीन वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर ऑल द कंट्रीज शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स ईच अदर्स फ्रीडम सो इंडिया इज डूइंग बोथ द थिंग्स सो on the basis of these values india has established her relations with other countries so while establishing relations with other countries india is keeping these two values in mind first is equality then next is mutual respect so india is the biggest country in the indian subcontinent then china is not the part of indian subcontinent so this is indian subcontinent so if you see so china is not the part of indian subcontinent so if you see about other countries then india is one of the biggest country or india is the biggest country in indian subcontinent this is subcontinent that includes pakistan bangladesh nepal bhutan afghanistan so this is indian sub indian subcontinent so india is one of the biggest country in the subcontinent so india is economically and technologically more advanced than other countries so if you take example of other countries in indian subcontinent like pakistan bangladesh nepal bhutan sri lanka then india is more economically economically matlab india in countries se rich hai and then technologically modern technology is available more in india tantrajnan developed in india it is thus natural that india has great influence over the among the south asian countries so india is having great influence over the south indian nation and nations as india is economically and technologically powerful jo country economically jinke paas paise jyada hote hai ya fir jo 
technologically powerful other then that country is more influential or more powerful among other countries so if you take example of america america china or england japan so these countries are economically and technologically powerful so they are having great importance in the entire world first we will talk about india and pakistan so if you are talking about india and pakistan then you cannot go forward without cricket so i have used this photograph so india and pakistan we will talk about the relations between india and pakistan so in 1947 india was partitioned into two independent countries india and pakistan so you all must be knowing after 1947 1947 ke baad jab india ko independence mila to do countries ko independence mila india ka partition ho gaya batwara ho ke do countries ban gaye first is india and next is pakistan so indo pakistan indo pak relations are influenced by three factors so, so there are three factors which are influencing the india's pakistan relation india ka pakistan ke jo relations hai wo teen factors pe depend hai first is difference in the world views वर्ल्ड व्यूज मतलब दुनिया के बारे में कैसी सोच है तो इंडिया की सोच अलग है पाकिस्तान की सोच अलग है इंडिया जैसे इक्वालिटी में बिलीव करता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट में बिलीव करता है वैसे पाकिस्तान बिलीव नहीं करता है देन कश्मीर क्वेश्चन द मेन क्वेश्चन अब बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कश्मीर क्वेश्चन वी विन टॉक अबाउट कश्मीर क्वेश्चन लेटर देन न्यूक्लियर राइवरी न्यूक्लियर राइवर इंडिया के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है या न्यूक्लियर मिसाइल्स है पाकिस्तान ने भी इंडिया को इंडिया को इंडिया के साथ कंपिटिशन करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए तो तीन चीजों पे इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन डिपेंड होता है देन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टोटली डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज इंडियाज वर्ल्ड व्यू इंडिया अपोज द मिलिट्री अलायंस ऑफ कोल्ड वॉर सो कोल्ड वॉर यू मस्ट बी लोइंग अबाउट कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर इज इट इज लाइक अ इट इज नॉट एक्चुअल वॉर दैट इज गोइंग ऑन जब भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना नाइनटीन फोर्टी में जब यूनाइटेड नेशन बना सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देर वे टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड दो सुपर पावर बन गए एक है यू एस ए और दूसरा यू एस एस आर जो आज का रशिया बोला जाता है सो देर वे टू ब्लॉक्स इन वर्ल्ड फर्स्ट इज लेड बाई यू एस ए एंड सेकेंड इज यू एस एस आर यू एस ए के सोच वाले जो कंट्रीज थे यू एस ए के सपोर्टर्स थे एक ग्रुप में आ गए जिसका लीडर था यू एस ए और यू एस एस आर या रशिया रशिया के कुछ सपोर्टर्स थे तो इन सपोर्टर के बीच में इन दो कंट्रीज के बीच में दुनिया का बंटवारा हो गया सो पाकिस्तान विथ वॉज विथ वो विथ यू एस ए बट इंडिया डिड नॉट गो विद एनी एनी ऑफ द कंट्रीज सो दिस इज टेलिंग अस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ द वर्ल्ड व्यूज आर डिफरेंट सो एज इंडिया अपोज द मिलिट्री अलायंस ऑफ कोल्ड वॉर सो वॉट डू यू मीन बाई कोल्ड वॉर द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्लॉक्स टू ग्रुप फर्स्ट इज यू एस ए एंड सेकेंड इज यू एस एस आर पाकिस्तान वॉज विद यू एस एस ब्लॉक एंड ट्राई टू सॉल्व द इंडियो पाक रिलेशन बायोलैटरली सो इंडिया हैज ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स बाई बायोलैटरल टॉक बायोलैटरल होता है कि दो कंट्रीज जब भी एक साथ मिलकर बातचीत करते हैं तो इंडिया ने कभी भी बातचीत करके मसला सॉल्व करने की कोशिश की है बट पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर दैट वेन एवर देर इज वेन एवर देर इज डायलॉग गोइंग ऑन वेन एवर देर इज बायोलैटरल रिलेशन एस्टेब्लिश बाई इंडिया देन पाकिस्तान इज डूइंग सम बैड थिंग्स एंड दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब दैट टॉक the most important point between india and pakistan is simla agreement simla agreement that was signed by pakistan after 1971 war when pakistan was defeated by india in 1971 war then they were forced to sign simla agreement was based on this principle so simla agreement was signed between india and pakistan after 1971 and 1971 war so what is in simla agreement the most important point in simla agreement is simla agreement mein jo sabse important point hai wo hai ye hai ki इंडिया और पाकिस्तान ये इनके जो भी इश्यूज है ये दोनों मिलके सॉल्व करेंगे किसी तीसरे कंट्री को उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे लेकिन हमेशा पाकिस्तान अमेरिका की या दूसरे अन्य कंट्रीज की मदद लेते रहता है बट अकॉर्डिंग टू शिमला अग्रीमेंट जिसको पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है उसमें लिखा लिखा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी प्रॉब्लम्स है वो दोनों मिल सॉल्व करेंगे किसी थर्ड पार्टी को किसी तीसरे कंट्री को उसमें इंटरफेयर नहीं करने देंगे लेकिन हमेशा पाकिस्तान इसे हमेशा पाकिस्तान ने सिमला एग्रीमेंट को तोड़ देता है एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ट्राइज टू मेंटेन रिलेशन विद इस्लामिक वर्ल्ड एंड चाइना एंड एंटर इन टू मिलिट्री अलायंस विद अमेरिका सो चाइना और सॉरी पाकिस्तान हैज ऑलवेज ऑलवेज नॉट फॉलोड द सिमला एग्रीमेंट सो अकॉर्डिंग टू सिमला एग्रीमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट नॉट बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द अलायंस और दे विल नॉट पार्ट दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी मिलिट्री agreement but pakistan has signed military agreement with america china and other countries pakistan considers kashmir as the biggest hurdle in the establishing relations with india so we'll see what is the reason kashmir is a very important issue 
the first indo pak war between uh, india and pakistan was occurred in 1965 so in this war india defeated pakistan again the tashkent agreement that was signed in 1966 but nothing came out of it so initially during 1965 war pakistan was much powerful pakistan has attacked kashmir but after that after after some time india went indian army went up to lahore indian army went up to lahore's cantonment so after that as the war was going on though america and other countries in the world interfered in between and they stopped the war so there was an agreement there was peace agreement taskent la tahzala taskent mein agreement hua ki india aur pakistan dono ne war stop kar dena stop kar dena chahiye and there was agreement done so this is the photograph of taskent agreement so here is india's prime minister lal bahadur shastri and here is pakistan's pakistan's pra- Prime Minister Ayub Khan, General Ayub Khan, he was one of the dictator of Pakistan. So there is one beautiful story between uh, of this Tashkent Agreement or India-Pakistan War. So as you can see, we can see in the photograph that Shastri Ji is very small in front of Ayub Khan. Ayub Khan is very big or very big. So when Pakistan has entered in Kashmir, the army has entered in Kashmir, then Ayub Khan has given them to the Lal Bahadur Shastri. इनको बोल लाल बहादुर शास्त्री धोती पहनते थे गांधी जी को मानने वाले थे नॉन वायलेंस में मानते थे तो आयुब खान उनको धमकी दे, देते वक्त ऐसे बोलता था कि धोती वाले नहीं लड़ सकते या इंडियन आर्मी नहीं लड़ सकता है लेकिन कुछ समय बाद जब भी इंडिया पाकिस्तान इंडिया पे हावी पड़ रहा था तो पाकिस्तान इंडिया ने पंजाब बॉर्डर के थ्रू अपने आर्मी को पाकिस्तान के अंदर घुसा दिया और अल्टीमेटली लाहौर कंटोनमेंट तक लाहौर तक इंडियन आर्मी चला गया था जब भी तस्मिक तस्केंद का एग्रीमेंट हुआ तस्केंद का एग्रीमेंट में जब भी लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट टाइम पहली बार जब भी आयुब खान से मिले तो शास्त्री जी ने डायलॉग बोला था कि दो अभी आपको पता चल गया होगा कि धोती वाले भी लड़ सकते हैं तो पाकिस्तान पहले जो हावी पड़ रहा था अभी जब भी शास्त्री जी ने जब भी अच्छे डिसीजन लिए उसके बाद शास्त्री जी ने या इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्स ने पाकिस्तान को हरा दिया था इस वॉर में सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर डेट फॉर डेट वॉज फॉर्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज 1971 war so 1971 war, war, war was not directly fought between india and pakistan india had supported bangladesh and ultimately india had fought war with pakistan india or pakistan ka jo direct war hota hai jo 1965 1948 ya kargil war hua tha lekin 1971 ke war mein india ka indirect interference tha pehle pakistan aur bangladesh in dono mein bangladesh bhi pehle pakistan ka part tha in dono mein jhagda chal raha tha तो उस झगड़े का झगड़े के वजह से इंडिया को प्रॉब्लम होने लगा सो so, इंडिया ने अपना पक, बांग, सपोर्ट बांग्लादेश को दिया और अल्टीमेटली इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया सो विल सी द स्टोरी अबाउट दिस आल्सो इवन टू इवन टू 1971 वॉर वाज अबाउट क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश सो इट वॉ इट हैड द डायमेंशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम ऑल्सो सो आफ्टर दैट इवन दो द मेन इंटेंशन वॉज टू लिबरेट बांग्लादेश बांग्लादेश को फ्री कराना लेकिन इसमें कश्मीर के भी कुछ इशूज थे शिमला एग्रीमेंट डेट वॉज साइन बिटवीन India and Pakistan. This this is the Shimla Agreement. This is signed between Zulfikar Ali Bhutto. He was Prime Minister of Pakistan, and in, Mrs. Indira Indira Gandhi. She was Prime Minister of India. So both of them were signing this agreement. That was in that was held in Shimla. See, and third the most important conflict that was arising between India and Pakistan is Kargil War. Kargil War was fought in 1999. सो इन करगिल करगिल रीजन पाकिस्तान ने इन लीगली इंडिया के टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था सो so, ये टेरिटरीज बहुत ऊंचाई पे थे पहाड़ पे थे और इंडियन आर्मी ने अपने 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 करेज के बलबूते पे ये पहाड़ के जो एरियाज है पाकिस्तान से रिकैप्चर कर दिया दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ इंडियन आर्मी पीपल हु हैव वॉन द करगिल वॉर सी इवन टूडे द कश्मीर क्वेश्चन इज द बेसिक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज so pakistan claims that kashmir belongs to them so this is the major main reason kashmir is the main reason for the war, for the conflict between for india and pakistan the nature of the conflict has changed and this type of conflict has described as terrorism so pakistan ko yakeen ho gaya ki india ko army mein ya navy ki jo army for war hota hai usme hara nahi sakta hai to in pakistan ne covert operation karna start kiya ya unhone terrorist use karke india ko india mein dehshat phailane ki koshish kar di hai तो हम कश्मीर में देखते हैं या बाकी इंडिया के पार्ट में देखते हैं जो मुंबई पे अटैक हुआ था या 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं इंडिया में ये सब के पीछे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी या पाकिस्तान के आर्मी का हाथ होता है बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन नाइनटीन एंड दिस गिव राइज टू न्यू कंसर्न इन दिस रीजन तो बोथ एज इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियर न्यूक्लियर कैपेबल बोथ ऑफ देम हैव न्यूक्लियर बॉम्ब सो इफ 
वन मोर वॉर विल बी फॉर्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो देर आर चांसेस दैट चांसेस है कि पाकिस्तान या इंडिया जो पाकिस्तान पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो गए तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी इज ऑफ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें पहले हम यूज नहीं करेंगे ऐसा पॉलिसी है अगर किसी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक किया फिर ही हम तभी हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे लेकिन पाकिस्तान का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है सो देर आर चांसेस डेट पाकिस्तान मे यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन फ्यूचर सो दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ऑफ दम मेनी कंट्रीज फील दैट दिस टू नेशन शुड नॉट गेट इन टू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्स सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड थिंक दैट इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ ऑफ दम शुड अवॉइड वॉर और दे शुड अवॉइड न्यूक्लियर वॉर वन मोर इशू ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन इज बॉर्डर डिस्प्यूट इन द सर क्रिक सो विल टॉक अबाउट सर क्रिक ऑल्सो इन फ्यूचर सी दिस इज सर क्रिक सर क्रिक इज नियर गुजरात एंड पाकिस्तान गुजरात गुजरात रीजन जो गुजरात का मैप आप देखते हो गए ये गुजरात का मैप है तो गुजरात के यहाँ सर क्रिक है क्रिक यानी खाड़ी तो क्रिक का नाम है सर क्रिक सो ये खाड़ी आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर पाकिस्तान पाकिस्तान का रीजन है और यहाँ गुजरात रीजन है जो इंडिया का रीजन है ये अगर आप ये जो जूम करके यहाँ दिखाया गया है जो कोई भी कंट्री का वाटर बाउंड्री भी होता है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से 22 टू नॉटिकल माइल्स ये जो डिस्टेंस है ये इंडियन इंडिया का सी वाटर है जो यहाँ जो भी नेचुरल गैस या जो भी नेचुरल रिसोर्स मिलेगा ये इंडिया को मिल जाएगा और पाकिस्तान का ये जो बाउंड्री है वाटर बाउंड्री है लेकिन पाकिस्तान ये बाउंड्री को स्वीकार नहीं कर रहा है सो अकॉर्डिंग टू द बाउंड्रीज दैट वे डिसाइडेड अर्लियर जो पहले जो बाउंड्रीज डिसाइड किए थे तो उसके उसके उस बाउंड्री के हिसाब से यहाँ तक इंडिया का टेरिटरी आता है यहाँ तक इंडिया का वाटर बाउंड्रीज आता है बट पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनका रीजन यहाँ तक है ये जो लाइन है उनका रीजन ऐसे पाकिस्तान क्लेम करता है इंडिया क्लेम करता है कि ये ये जगह तक उनका रीजन इंडिया का इंडिया का लैंड इंडिया का रीजन है तो ये जो एरिया दिख रहा है बीच में जो शेडेड एरिया ये डिस्प्यूट का एरिया है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अभी ये तो पानी है तो पानी का कुछ और वो भी खारा पानी है सो वॉट इज द अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस द अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन इज यहाँ न्यूक्लियर सॉरी नेचुरल गैस पेट्रोलियम कोल के बहुत बड़े रिजर्व है बहुत अच्छे रिजर्व है सो बिकॉज ऑफ दिस रिजर्व बिकॉज ऑफ दिस कोल नेचुरल गैस पेट्रोलियम सॉरी पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आई एम सॉरी देर इज नो कोल इन दिस रीजन पेट्रोल एंड नेचुरल गैस एंड अदर क्रूड ऑयल तो बिकॉज ऑफ दिस मैनी बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान एंड इंडिया बोट आर हैविंग इंटरेस्ट इन दिस रीजन सो सर क्रिक का ये इंपॉर्टेंस है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये पेट्रोल नेचुरल गैस जो जो यहाँ अवेलेबल है ये चाहिए सो पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ तक उनका बाउंड्री है और इंडिया क्लेम करता है कि इनका यहाँ तक बाउंड्री है सो ये जो रीजन है बीच में ये डिस्प्यूटेड एरिया है या झगड़ा इस एरिया पर चल रहा है सी बोथ द कंट्रीज हैव मेड एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश अ डायलॉग विद इच अदर बट कंसिडरिंग द वे द विच पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिस्ट तो दोनों कंट्रीज ने डायलॉग करके या बातचीत करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सॉल्व करने का कोशिश किया है बट इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान इज ऑलवेज सपोर्टिंग टेररिज्म ऑलवेज सपोर्टिंग टेररिस्ट सो इफ पाकिस्तान इज सपोर्टिंग टेररिस्ट देन द पीस टॉक्स जो शांति से बातचीत होती है ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती इंडिया एंड टेररिस्ट अटैक्स दैट आर ऑकरिंग इन इंडिया दैट इज मास्टर माइंड इज मास्टर माइंड आर ऑलवेज फाउंड इन पाकिस्तान so all efforts to establish dialogue are proving to be unsuccessful because of the because of the because of pakistan is always supporting terrorism so if you are supporting terrorism agar atankwad ko aap support karte to hum peace talks kabhi nahi kar sakte ya shanti ki baatchit kabhi nahi kar sakte next we will talk about india and china relations so he is narendra modi india's prime minister and he is chinese premier xi jinping so there are two issues that are most important for india india china relation first is border issue border issue between india and china and second is status of tibet so we will discuss about both the issues the first we will see about india's border so ye kashmir apna state hai jo india india ka kashmir state hai jo hum abhi ab apne map mein dekhte hai to isme pura kashmir india ka part dikhaya jata hai to ye india ka hi part hai but if you see the reality agar aap reality mein dekhoge तो ये जो रीजन है ये जो ग्रीन रीजन दिख रहा है शेडेड ये जो रीजन है ग्रीन कलर का ये रीजन आज पाकिस्तान के कब्जे में है इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि पूरा कश्मीर इंडिया का है बट हम रियलिटी में बात करेंगे तो ये जो रीजन है ये आज पाकिस्तान के कब्जे में है और ये जो रेड कलर का रीजन है या पिंक कलर का रीजन है ये आज चाइना के रीजन चाइना के कंट्रोल में इसे अक्साइ चीन कहते हैं और ये जो शेडेड रीजन है ऑरेंज रीजन है ये पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में था लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसे चाइना को एज अ गिफ्ट दे दिया 
ये भी आज चाइना के कंट्रोल में है येलो पार्ट दिख रहा है तो ये येलो पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर येलो पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कंट्रोल बाय इंडिया तो इस येलो पार्ट से जो कि बहुत पहाड़ों पे पहाड़ों के एरिया पे बहुत ऊंचाई के एरिया पे आप देख पता होगा आपको कि यहाँ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स माइनस फिफ्टी माइनस डिग्री सेल्सियस में रहते हैं तो ये जो रीजन है ये इंडिया और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन इस रीजन से इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोनों तरफ ध्यान रख सकता है तो चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ये रीजन इनका ही है लेकिन इंडिया क्लेम कर रहा है कि ये रीजन इंडिया का है और सेम इन द केस ऑफ पाकिस्तान सो इन केस ऑफ पाकिस्तान जो हमने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर इशूज चल रहा है तो ये बॉर्डर इशूज है इंडिया क्लेम कर रहा है कि इंडियन बॉर्डर ये है लेकिन चाइना पाकिस्तान क्लेम करता है कि पूरा कश्मीर उनका है तो पाकिस्तान के इंटेंशन है कि पूरा कश्मीर को उनके कंट्रोल में लेना है सेम है इंडिया चाइना सो इंडिया इज क्लेमिंग दैट दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो इंडिया इंडिया क्लेम करता है कि ये उनका बॉर्डर है लेकिन चाइना क्लेम करता है कि ये बॉर्डर है चाइना ने ये एरिया को अपने कब्जे में ले लिया ये हो गया अपना कश्मीर कश्मीर के यहाँ चाइना का इशू नेक्स्ट इशू इज अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग करके प्रोविंस है देर इज वन प्रोविंस कॉल्ड एस तवांग सो पाकिस्तान चाइना डिमांड करता है कि ये जो तवांग एरिया है ये भी उनका है तो अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा पार्ट या आधा पार्ट चाइना क्लेम करता है कि उनका है सो so, दोनों जगह पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू चल रहा है दिस इज द मेन रीजन फॉर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड सेकेंड नेक्स्ट इज तिबेत इशू वी विल टॉक अबाउट तिबेत इशू ऑल्सो द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज रिलेटेड टू अक्साई चीन so this is the aksai chin region and the macmohan line so macmohan line is the original line to original india pakistan india china ka jo border line hai use use kehte hain macmohan line this was drawn by a person called as macmohan macmohan karke aadmi ne ye line banaya tha isliye use macmohan line kehte hain china claims that the area south of aksai chin and macmohan line is chinese territory तो चाइना क्लेम करता है कि ये जो रीजन है चाइना अक्साई चीन और ये जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है ये उनका रीजन है लेकिन इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि ये इंडिया का रीजन है तो इस इसके वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा है चाइना इज नॉट विलिंग टू एग्री दैट मैकमोहन लाइन इज इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमेशा इंडिया जो बोलता है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर कौन सा है मैकमोहन लाइन ये जो जगह है मैकमोहन लाइन लेकिन चाइना क्लेम करता है कि मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना का बॉर्डर नहीं है इंडिया चाइना का बॉर्डर ये है ये एक्चुअली बॉर्डर नहीं है लेकिन आज ये बॉर्डर है आज ये बॉर्डर यूज हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि ये रीजन चाइना ने कंट्रोल कर लिया इंडिया हैज सेवरल एफर्ट्स इंडिया हैज मेड सेवरल एफर्ट टू सॉल्व दिस बॉर्डर इश्यू डिस्प्यूट्स बाय मेनी डायलॉग्स सो हमेशा इंडिया ने जैसे पीसफुली बात करने की कोशिश की लेकिन चाइना कभी हम अपना क्लेम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इसलिए चाइना और इंडिया का जो भी प्रॉब्लम है अब तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है इन नाइनटीन इंडिया हैज अट्रैक्ट चाइना so in 1962 we fought a war with china and in that war we can say that india lost that war so this is the region this is the red color region red color line that is macmohan line so then india is not expect china is not accepting that macmohan line ye jo region yahan dikha hai aksai chin region yahan china claim karta hai ki unka region hai aur ye jo region dikh raha hai ye jo color karke region dikh raha hai ye region bhi चाइना क्लेम करता है कि उनका रीजन है या ये जो अरुणाचल प्रदेश में एरिया है ये चाइना क्लेम करता है कि उनका है ये दो जगह के वजह से दो रीजन के वजह से इंडिया और पाकिस्तान में इन सॉरी इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट चल रहा है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सी दिस ही इज दलाई लामा तो दलाई लामा केम फ्रॉम तिबेत ये जो रीजन है ये रीजन दिखता है इनिशियली नाइनटीन के टाइम चाइना का पार्ट नहीं था सो दिस इज प्रेजेंट डे इंडिया एंड चाइना मैप सो ये जो चाइना का पार्ट दिखता है यहाँ तिबेत एरिया है चाइना ने जबरदस्ती करके ये तिबेत एरिया को अपने कब्जे में ले लिया तो तिबेत के जो सबसे बड़े प्रीस थे या सबसे बड़े गुरु थे स्पिरिचुअल गुरु थे जिनका नाम है दलाई लामा उनको उनकी जान पे खतरा आ गया था चाइना ने उनको कैद करने की कोशिश कर दी थी चाइना हैज डिसाइडेड टू जेल हिम सो दलाई लामा एस्केप फ्रॉम तिबेत एंड ही केम टू इंडिया इंडियन गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड दलाई लामा एंड एज फॉलोअर्स सो स्टिल टिल टूडे दलाई लामा इज लिविंग इन इंडिया ही इज लिविंग इन हिमाचल प्रदेश सो इंडिया वॉज ट्रेडिशनली ऑटोनोमस सॉरी तिबेत वॉज ट्रेडिशनली ऑटोनोमस ऑटोनोमस का मीनिंग होता है फ्री रीजन बट चाइना हैड स्टेप्ड अप इट्स मिलिट्री कंट्रोल इन तिबेट सो चाइना ने मिलिट्री यूज यूज करके इस तिबेत को अपने कंट्रोल में ले लिया दलाई लामा टुक असाइलम इन इंडिया सो दलाई लामा टुक असाइलम असाइलम मतलब दलाई लामा इंडिया में आ गया और इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी और ही स्टिल लिविंग इन इंडिया This issue has been responsible for conflict between two countries. So, as India is, China is claiming that Dalai Lama is there, 
Dalai Lama is illegally living in India and he should come back to Tibet and, and if he is going back to Tibet, they will punish him. So Dalai Lama is not going back to China and India is not also not India is also supporting Dalai Lama. So this is the issue between India and Pakistan. So we have seen two issues. First is border issue between India and Pakistan over the MacMahon line and Aksai Chin region and Arunachal Pradesh region and next is on the status of Tibet. The threat to India's security is increasing due to the friendship between China and Pakistan. So due to the friendship between China and Pakistan, India is having a threat. So when bhi China, India or Pakistan ka kuch bhi issue hota hai, China hamesha Pakistan ko madad karta hai. Aur hume pata hai ki China economically or militarily dono bhi powerful hai. Dono bhi economy bhi China, China ka powerful hai aur military bhi powerful hai. So hamesha India ko khatra hai China se aur Pakistan se bhi. Supply of weapons from China to Pakistan and also transfer of missile and nuclear weapons technology. So China ne hamesha Pakistan ko missile or nuclear technology supply kiya. So the increasing friendship between China and Pakistan and increasing influence of China over India and other countries. So China is trying to make friendship with Bhutan, Nepal, Sri Lanka and cause concern to India. So China has already made friendship with uh, Pakistan and now it is trying to establish good relations with uh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka. In Nepal, Bhutan, Sri Lanka, these are very good friends of India and they are always supporting India over China. But now, China is trying to establish good relations with them and they are trying and this is the reason of con main reason of concern for India. So even today, China has, Ch India has always made effort to improve relations with China. Even today, India is trying to, in uh, trying to establish good relations with China. But there are some issues like Tibet issue and border issue. Because of this, India and China relations are not good, getting good. What are the steps taken by Indian government to solve Indo-China re relations? So first is a joint executive group has been set up to solve the Sino-Indian border dis dispute. So joint executive group, so there will be some officers from China, there will be some officers from India. Both of them will discuss about the issues and they will so try to solve the problem. When the rate of economic growth in both India and China is increased, the trade relations between both China countries begin to be strengthened. So as we must be seeing, we see that many of China products we get in India and some of India products we get in China. Mein milte. So as we have come together economically, our partnership has been made, so both countries have depended on each other. So for major manufacturers of China, China mein jo manufacturers are manufacturers, India is a market. Wahan, India is a market, so the products come in India. And in India, ke bhi China has good economic relations. Hai. As the economic relations are good, then the trade relations have increased and ultimately the bonding between India and China has strengthened. So, if we talk about how much India China has border issues or Tibet issues, but, but if you talk in the terms of trade, so trade relations in India China are both good. So, if in the future, if, if you are telling that there will be war between India and Pakistan, then the then the chances of war are very much less because the trade relations between India and China are very much good. So if we are going to war with China or China is going to war with India, so trade relations ke upar bhi effect hoga. So there is there are very much very less chances of war between India and China. Because of the improvement in economic and trade relations between India and China, the series of tripartite talks between Russia, China, India, Sino-Indian relations are improving so slowly. So there are various talks, Tino countries, tripartite talks means three countries are involved. So Russia, China and India have always came together and they have sought their issues and they have discussed on various issues while coming together. Even, to, even, to, even, to, even though the border disputes is not completely dissolved, it has taken a back seat and relations in other areas have become very important. So as we know, the border issues between India and China have not yet resolved. Border issues which are going on, Tibet issue, it has not been solved yet, but trade ज्यादा डेवलप हो गए या फिर अलग अलग जो इश्यूज ज्यादा अभी आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो बॉर्डर इश्यूज पीछे चले गए सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ट्रेड एंड अदर रिलेशंस होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट सो इन द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द इंडियाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लाइक बांग्लादेश लाइक मालदीव्स और श्रीलंका नेपाल भूटान सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग